Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 7 de novembro, a notícia de frente está no ar. E aqui ao meu lado, o Antero Paz de Barros e o Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, eu quero começar a, a, a notícia de frente falando de união, 100% juntos. Mas não é a gente aqui não, viu? É Barbudo e Jair Bolsonaro. É muito preocupado, né? O que dá a entender aí que o deputado federal está bem preocupado, porque já teve vídeo com o filho de Bolsonaro e agora com o presidente, falando aí de que Barbudo está do lado do presidente Jair Bolsonaro. O presidente chamou o deputado federal Nelson Barbudo de grande companheiro e negou qualquer tipo de divergência entre os dois. Isso por conta daquela lista para saber quem ia ser o líder do partido do PSL na Câmara. Barbudo, o nome do Nelson Barbudo constava ali na lista do delegado Valdir. Mas vamos entender melhor porque esse vídeo foi para as redes sociais do deputado federal, que é o presidente do PSL aqui em Mato Grosso. Confira. Olá, amigos de Mato Grosso. Hoje, meia dúzia de novembro. Olha okay. quem estou tendo o prazer de receber aqui na presidência da República. Nelson Barbudo, velho companheiro, velho guerreiro. Se bem que eu sou mais velho que você, né? Pouca <risos> coisa. E nós sabemos que a nossa imprensa, lamentavelmente, faz muita, muita intriga, né? E com o Nelson Barbudo, nunca tive problema com ele. A respeito... É, os seus interesses por Mato Grosso, ele é respeito meu pelo Brasil, e 95% estamos caminhando junto. É isso? Se for 100%, a gente ia ficar junto. Nos, nos votos são 100%, presidente. Nos votos são 100%. Então, pessoal, é uma amizade que começou tem uns 3 anos. 3 anos. E vai durar mais uns 30, tá bom? Se não? Deus quiser. Mas, é, assim, tá bom. 94. Pessoal de Mato Grosso, aquele abraço aí, Mato Grosso. Tamo junto. Tá aí, pessoal. O, o que a imprensa marrom faz com o nosso presidente, tentaram fazer comigo, mas a gente tem essa relação de amizade e seriedade profunda. Conte comigo, presidente. Bora, 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 bora <risos> presidente. Tamo junto. A culpa, então, mais uma vez, é da imprensa. Da imprensa marrom. É isso? É da a imprensa, Quer dizer, foi a imprensa marrom que criou o Laranjal. É isso? Não, Foi a imprensa marrom que criou aquela lista, aquela é, lista? Essa lista. Lá do, do, do delegado Valdir, não é isso? Isso. Não é isso? Que tinha o nome do deputado Nelson Barroso. É isso? E não estava na lista do filho de Bolsonaro, do, do, do Eduardo Bolsonaro. Estava na, na lista do delegado Valdir. O Barbudo precisa gravar um novo vídeo. Qual? Agora com quem? Não, ele precisa gravar um vídeo dizendo o seguinte, que ele é Jair Bolsonaro e não é Eduardo Bolsonaro. Achei que você ia falar que ele é Jair Bolsonaro e não Nelson Barbudo. Não, ele é Jair Bolsonaro e não Eduardo Bolsonaro. Porque ele assinou a lista contra o Eduardo Bolsonaro. Ou então dizer o seguinte, olha, essa imprensa marronzista, como faziam os Dias Gomes, né, na, na, na histórica novela O Bem Amado, essa imprensa marrom, falou aí, né, imprensa marrom da cor do chapéu dele, essa imprensa da cor do meu chapéu, que fica criando moda aí de que eu assinei a lista. Está aqui, a verdade é que eu só assinei a lista do Eduardo Bolsonaro. Não precisa desmentir cabalmente a imprensa. Ou então a imprensa não é marrom coisa nenhuma. Olha, está cada dia mais ridículo os desmentidos do Nelson Barbudo. Dá pena de ver, dá dó de ver. Dá dó de ver. Ele é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde. Ele está rastejando para o Bolsonaro ficar de bem com ele. Ele não compreende que ele é um deputado federal brasileiro. E assim, o presidente Bolsonaro até que foi cavaleiro com ele, com amigos sempre, amigos para sempre. Beleza, é, todo sucesso a essa amizade, ó oh, sinceridade, né? é preciso que seja uma amizade sincera, eterna e duradoura. Mas, Barbudo, está precisando gravar um outro vídeo. Você assinou ou não assinou a lista do delegado Valdir? Consequentemente, a lista contra Eduardo Bolsonaro. Assinou ou não assinou? Qual que é a realidade dos fatos? Você já falou isso para o presidente? 
Não, e, e não grava custa... um vídeo para nós aqui, sim, a imprensa grava para nós. Não custa a gente lembrar aqui, não custa a gente lembrar. Tudo bem, o Bolsonaro, o, Bolsonaro, o, o Nelson Barbudo, Barbudo está aí é, tentando se proteger, né? para evitar que ocorra com ele, que possa vir a ocorrer. Principalmente aquilo através que, das redes sociais. Aquilo que ocorreu com a, com a deputada Joyce Hasselman, não é? que o, o clã Bolsonaro virou lá o, a metralhadora giratória contra ela. Não é? Então, o Nelson Barbudo está tentando se defender disso, porque ele foi eleito aí na esteira, né? na onda, na onda do presidente é, Jair Bolsonaro. Mas foi ele mesmo que disse para a gente aqui, é, lá no Jornal do Meio Dia, depois ele, acho, me parece que ele reafirmou isso aqui no, na notícia de frente, ele falou, olha, para que mexer agora, de mexer aí com a, a liderança do, 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 do PSL? Ele tinha conversado... Não dá para com... esperar dois ou três meses, aí, lá em janeiro a gente resolve isso de uma vez, né? O, aí ele também tinha declarado, olha, não vou aceitar que fiquem aí é, puxando o tapete dos, dos deputados do PSL, quer dizer, teve tudo isso, né? Então não adianta ficar querendo é, culpar a imprensa, né? É, por atos que a imprensa é, registrou, divulgou. Né? É, Lúcio, o, e as entrevistas que a gente fez com ele mostrou de que ele ficou muito, muito incomodado com a opinião dos eleitores dele, né? Muita gente o chamou de traidor e isso incomodou bastante. Tanto que incomodou que ele tomou a atitude de, já esse já é o segundo vídeo mostrando que está ao lado da família Bolsonaro. É essa, como eu disse agora há pouco, que essa é a preocupação dele, né? Porque é, ele considera aí que o grande patrimônio é, político que ele tem está ligado aí umbilicalmente ao presidente Jair Bolsonaro. Essa é a avaliação que ele faz. E eu não acredito que ele esteja errado, não. Do ponto de vista dele. Do ponto de vista dele. É, ele quer ficar bem, ele quer ficar bem com o presidente da República, com os filhos do presidente, para não ter que enfrentar problemas aqui fora nas redes sociais. Essa é a preocupação dele, a meu ver. Então, você está acabando de dizer que ele errou. Sim? Não, sim. Ele errou ao ficar ao lado do delegado Valdir. O... Bom, eu não estou dizendo ele... que não, ele não. errou. Eu estou dizendo o seguinte, que é, é, a imprensa não é culpada dele ter assinado a lista do para delegado o delegado Valdir. Valdir. Para o delegado Valdir, exatamente. É? A imprensa não é culpada e, assim, ele tem motivos de sobra para estar com Jair Bolsonaro e tinha motivos de sobra para não estar contra o Eduardo Bolsonaro. Ou ele, ou ele imaginava que não ia acontecer nada. Ele ficaria contra o filho do presidente, numa disputa de, 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 de liderança do partido. E, olha, o Jair Bolsonaro e o próprio filho do, 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 do Jair, o Eduardo, que já recebeu ele, foram muito gentis com ele. Foram excessivamente gentis com ele. Mas essa, essa mobilização dele é uma confissão. Ele podia fazer o seguinte, trabalhar com a verdade. Fazer um manifesto dizendo, olha Eduardo, eu errei, confesso a Deus Todo-Poderoso e a ti, Senhor, que pequei por palavras, pensamentos, atos e omissões, e por minha culpa, minha tão grande culpa. Não é assim? Aí ele pedia por desculpa. Falava a verdade, errou. Não devia ter não assinado. Consigo viver, não devia ter não assinado devia ter aquela assinado, lista. Assinei. Assinei. Me dá uma aí, a seu favor, que eu assino duas vezes para ficar dois a um para nós. Pronto, resolve o problema. Mas desse jeito que ele está fazendo aí, quanto mais se mexe, é uma areia movediça. Hein? Mas areia pode movediça. afundar, né? Ela afunda, está afundando. Olha, eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu, Lúcio. Vamos lá. O meu destaque é que é, começou ontem, aqui em Mato Grosso, é, um novo estradeiro. É um estradeiro comemorativo. Um estradeiro aí do ex-governador, ex-senador, ex-ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi. Ele chamou aí alguns amigos e aí vai fazer um giro, um giro aí de, de 750 quilômetros de ida, não é? Porque na ida aí, é, Blairo Maggi vai até, ele vai até Juína, né? Ele vai até Juína, é, o, vai passar por vários municípios, né? O, aí ele diz o seguinte, que esta, esta viagem é para matar a saudade. Seria para seria comemorar aí os 10 anos da pavimentação é, de duas MTs, a MT 170 e a MT 235. E Blair Maggi reafirma de novo, olha, isso daí não tem nada a ver com política, mas... É um movimento como esse, sem dúvida, é, atiça aí os seguidores políticos de Blairo Maggi. Estaria ele pensando ou não numa provável candidatura ao Senado se acabar sendo confirmada lá a cassação da senadora Selma Ruda no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Então, meu destaque de hoje é... Uma, um evento não é? que lá no governo Blairo Maggi era comum, né? o estradeiro. E agora tem um outro estradeiro, um estradeiro como define Blairo Maggi, um estradeiro comemorativo. Certo, Lúcio. Daqui a pouco então a gente volta a falar disso. E você falando disso, né? o estradeiro comemorativo, a gente não tem como esquecer também né? do VLT. Não dá. Eu sei que não tem aí a ver, mas é com outro governador e também um, uma ferida aí aberta ainda na história de Mato Grosso. Aí teria que ser o estradeiro do Silval, é isso? É, hum? é isso. <risos> é, Antero, e o seu destaque de hoje? Quanto saudades do Braz, né? O Braz está comemorando isso, eu acho que ele vem comemorar, quanto tempo que é esse estradeiro aí? Ah, deve ser poucos dias, né Antero? Não, 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 o, outro, o estradeiro agora há poucos dias, para comemorar quantos anos atrás? No, né, no, no Quatro caso, anos, oito anos, dez anos? É dez anos aí dez da, anos da, da pavimentação de... dessas duas MTs aí. Pois é, o Braino Maggi, em dez anos, ele tem muita coisa para comemorar. É, de Moraes, né, tem, tem várias coisas, né, os hospitais de papel que ele construiu em Mato Grosso. O próprio Silval vai para esse A política imobiliária. Ele é expert em escolher candidato. Olha quem que o Braille escolheu. Pagou, tudo começou com o pagou nessa operação que está levando todo mundo para a cadeia aí, que está lá com o juiz federal Jefferson Schneider, na Ararat. A Ararat começa com o Luiz Antônio Pagou, que quebrou o Estado lá na Secretaria de Infraestrutura e aí teve que fazer aquele esquemão todo lá com o Bic Banco que era um processo de lavagem de dinheiro. Mas tudo bem, deixa eles comemorarem para lá. O mais importante é que o boteiro chegou e impediu a comemoração. Já estavam com bolo, com festa, pontos para fazer uma grande comemoração na Assembleia. Botelho retornou de viagem, onde ele foi fazer implante capilar. E aí ele retornou e colocou hum. ordem na casa. Mandou arquivar aquele projeto de lei que estava sendo apresentado em nome da mesa diretora para deputado estadual trabalhar só terça e quarta. Então, deputado estadual não vai trabalhar só dois dias por semana. O deputado Botelho não deixou colocar o projeto em pauta. Certo, esse é seu destaque para hoje, né, Antero? Daqui a pouco, então, a gente volta a falar disso. E como o Antero já puxou aí a Assembleia Legislativa, eu quero ir para o GD, para o portal Gazeta Digital, a matéria do Tiago Andrade, a reação dos parlamentares, dos parlamentares sobre a PEC de Bolsonaro. Eles dizem o seguinte, é traição e genocídio, citam alguns deputados. A proposta do presidente Jair Bolsonaro de, que, de acabar com municípios de até 5 mil habitantes e com baixa arrecadação própria não agradou parte dos deputados estaduais. A primeira a se levantar contra a proposta foi a deputada Janaína Riva, que apresentou moção de repúdio contra a proposta do presidente, já apresentada no Congresso Nacional. Seguindo o coro, 
de Janaína, e... Valdir Barranco, destacou que anda por Mato Grosso todo e que o estado é grande. Lembrou de que 23 distritos estão na fila para serem emancipados no estado. E... Para ele, a atitude do presidente é uma traição a um Estado que lhe deu 66,42% dos votos. Além dele, outros deputados também são contra, como Paulo Araújo, que também usou a tribuna para falar, doutor João, do MDB, que também manifestou seu repúdio contra o projeto do presidente. Já entre os favoráveis, os deputados, está claro aí o deputado do partido do presidente, do PSL, o Silvio Fávero, além de Ulisses Moraes, Wilson Santos e também o deputado Chuchu Dalmolin. Só destacar aqui uma fala do deputado Wilson Santos. Ele defendeu o debate com a sociedade, diz que é preciso conhecer a proposta a fundo e sugerir um debate sobre o assunto no Brasil. Tem municípios que não fazem nada, foram criados para dar empregos para uns e para outros. Se, caber, se acabarem, não farão falta como municípios. Disse ao defender que o presidente tem tido coragem para apresentar esse tipo de proposta, Wilson Santos falou isso. É, os deputados aí que estão reclamando da proposta lá do, do presidente Jair Bolsonaro, que é uma proposta lá, na realidade, é, criada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, esses deputados aí que estão protestando, a gente entende muito bem por quê porque é esse protesto. Aí o deputado do PT, Valdir Barranco, falou, olha, tem mais vinte e tantos municípios na fi, é, é, que para, para serem, serem criados. Em para, ser, é. para serem criados. Para serem criados. Para serem criados. É, os é. distritos. Né? Porque é o seguinte, porque é o seguinte, é, a, maioria, a maioria desses municípios que foram criados nos últimos anos aqui em Mato Grosso é para atender interesse político eleitoral. Né? É para atender os interesses dos deputados de olho, não no, no, no bem-estar do município, né? do futuro município, que até então era distrito. Eles estão preocupados com o seguinte, quantos votos eles poderão aumentar eh, nas urnas na próxima eleição? Essa é a, a preocupação deles. E a regra aí é a seguinte, é o seguinte, é municípios com menos de 5 mil habitantes e que a arrecadação própria... É, é, seja inferior a 10% da receita total. Ou seja, o, são municípios que, na prática, não têm possibilidade de se manter. É por isso que é essa chiadeira aí. Não, e não é só o, os deputados aí que estão chiando, não. Até é porque o, municípios, o, o presidente da M&M, né? O presidente da M&M também, Neurilan Fraga. Lógico, ele está defendendo não, não, o patrimônio não, dele, sim, não é isso? Na verdade, é o seguinte. Acaba lá... Acaba lá mais de 30 municípios, vai diminuir a arrecadação da MM. É simples assim. Olha, eu não sou bolsonarista, embora tenha votado no Bolsonaro no segundo turno. Eu votei no Ciro Gomes no primeiro turno e votei no Bolsonaro no segundo. É assim. Votamos são... igual, então, hein, Antero? Votamos, ah, é? igual, votamos são... igual. Votamos igual. São 34, <risos> são 34 cargos de prefeito, 34 vice. São 258 secretarias de município, pelo menos, que deixarão de existir. São 306 vereadores que não existirão mais. São câmaras municipais que serão fechadas. São prédios que não vão gastar mais luz, água, telefone. São carros que não vão gastar mais combustíveis e que não vão consumir mais papéis. É uma economia gigantesca. E, e como o deputado falou, gigantesca. na verdade, muitos ali é para dar emprego, e é para assim, ser cabide de emprego. É com muita coragem que o Paulo Guedes apresentou isso e que o Bolsonaro endossou. E aí vamos... Eu já fiz muitas Agora, críticas ao é. presidente Bolsonaro, mas eu acho que não dá para criticar onde ele acerta. E aí essa isso turma... aí ele está certo. E aí está certo. E aí essa mas vai aí... sofrer. Eles criar mais 20 municípios. E aí, e aí essa turma aí, Antero, que está protestando, vão chegar e falar assim, e aí, como é que nós vamos fazer para atender a população desses municípios que vão deixar de existir? A resposta é simples, não é, senhores deputados? Com o dinheiro que não vai ser gasto lá mais com os vereadores, né? O dinheiro que não vai ser gasto mais com mordomias, com verba indenizatória, é, com combustível lá do, de é, 10, 20, 30 veículos 
é, desnecessários para esses pequenos municípios. Só que essa, municípios. essa reação dos nossos parlamentares já é um termômetro para o que vai Olha, ter de eles vão de pressionar a bancada resistir. federal. Pois é, eles vão já é um termômetro. Eles vão pressionar a bancada federal do que vai sofrer e, de resistência. Eu participei desse debate lá atrás. Eu estava lá em Brasília sofrendo pressão aqui dos deputados estaduais. E nós apoiamos o projeto do, do senador José Serra, o, o deputado Serra à época. Foi o deputado Serra, ou o senador Serra, quem acabou com essa farra da criação dos municípios. Eu penso aqui, eu quero criar o um município, pá, município da Guia. Eu quero criar o um município, pá, município do Cospó do Ouro. Eu quero criar o um município, pá, município do Cospó da Ponte. Tá de brincadeira. Não é assim que se cria município. Então foi feita toda uma regulamentação, ficou mais difícil criar município. Os deputados vivem lutando, sabe para quê? Para descentralizar. Passem aqui para a autonomia do parlamento. Para quê? Para parla o parlamento aqui. Quer que passe a autonomia para cá? Para eles decidirem se aumenta ou não o município? É para fazer coisa que não serve, Luz. Olha, esse pacote do Bolsonaro é duríssimo, mas é um pacote que arruma a administração pública. Só tem um defeito esse pacote. O pacote do Bolsonaro é muito bom, só tem um defeito. Primeiro, precisa ser decente para apoiar esse pacote. Precisa renunciar à politicagem para apoiar esse pacote. Então, esse, esse projeto vai ter dificuldade lá na Câmara dos Deputados, porque os deputados federais tem alguns que são medíocres e vão ser apoiados por outros medíocres deputados estaduais. Serão raros os parlamentares que ficarão verdadeiramente ao lado do povo. Estar ao lado do povo é, é selecionar o gasto público, é gastar menos, é fazer o que interessa, é ter menos vereador e mais saúde. É ter menos prefeitos e mais educação e melhorar o salário do professor. Então, assim, o projeto do Bolsonaro é bom. O projeto recria um negócio chamado de carreira, porque o senhor não escolheu uma ação. O cidadão passa para o concurso de delegado de polícia. No terceiro ano já de efetividade no cargo, ele já está no topo da carreira. Ele já ganha igual quem tem 30 anos de serviço não tem mais onde crescer e vai corrigir na administração e vai pública. corrigir um outro aspecto Antelo. vai corrigir isso e outro aspecto que vai ser corrigido aí é o seguinte aí, da... aí o cidadão que entra lá no serviço público no serviço público é, aí aqui na iniciativa privada o camarada ganha 3 mil aí no serviço público ele vai ganhar 9, 10, 12? Não, pois é. não. A entrada aí, vai aí ser similar. Essa, essa proposta pretende corrigir, corrigir isso também. também. Exatamente. Vai, 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 vai nivelar, né? Essa situação. Não é? Ah, então vai nivelar por baixo? Não. Pelo amor de Deus. O Brasil tem 230 milhões de brasileiros. Tem um milhão de servidor público. Essa proposta pode desagradar um milhão de servidor público. Mas ela favorece 230 milhões de brasileiros. Não tem como você tentar agradar a todos. E, assim, eles também estão propondo, e aí eu sou, eu tenho a posição que tem que estudar muito isso, eu votei na Constituinte pela estabilidade do emprego, porque é preciso votar o passado para discutir a questão da estabilidade. Hoje, ontem mesmo, estava conversando com um empresário que disse que não, até mas o fim da estabilidade é positivo. Falou, falei, por quê? Ah, porque os funcionários vão voltar a nos tratar bem. Falei, pensa no seguinte, como é que você estabelece o fim da estabilidade do emprego para o professor? Para o professor. Aí o professor, que é nome que é indicado, vai ser indicado. Por quê? Se não tem estabilidade, para que fazer concurso público? Aí o professor, o que foi indicado por um partido político, entra lá para dar aula, para ensinar a escrever antero. Porque aí vota em mim. Se eu ganhar a eleição, eu indico todos os professores. Se o Lúcio ganhar a eleição, tira todos os professores que eu indiquei, 
e indica os professor do Lúcio. O vereador não foi atendido na escola A, B ou C. Arranca tudo o professor. Chega e vai lá no prefeito, pede a cabeça do então, professor assim, A, B ou C. A, B ou C. Então, assim, é preciso ir devagar com essa questão da estabilidade. Com essa questão da estabilidade, é preciso ir devagar. Embora tem muita coisa que precisa ser aproveitado, como, por exemplo, não ser uma miragem esse processo administrativo para punir o ineficiente. Se o cidadão é ineficiente, o Estado tem que ser mais ágil nessa questão do processo administrativo. Mas isso não significa a necessidade de tirar a estabilidade do emprego. Então, assim, temos que nos preparar para esse debate. E agora, não podemos nos, nos mirar nessa mediocridade de deputados que querem dar moção de repúdio a Paulo Guedes, a Jair Bolsonaro, olha, aplausos a Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Fala em é genocídio. uma das medidas mais acertadas do governo, essa questão dos municípios. São 1.254 municípios que vão deixar de existir. Ou seja, são 1.254 municípios que não deveriam ter existido, é, que não tinham condições de existir. Na avaliação, na avaliação dos economistas, nas últimas décadas, esta proposta, esta proposta é, do governo Bolsonaro é, é a mais profunda reforma do Estado brasileiro que se tem notícia, nas últimas décadas. E com qual objetivo, Luiz? Tudo bem, é liberal, de menos... é, é de pensamento liberal, é, ótimo, é de pensamento ótimo. liberal, mas é, é possível melhorar o país com isso? É. é. E assim, é menos recurso em Brasília e mais recurso nos estados e municípios. E vão fiscalizar os estados a, e municípios. A, a proposta é uma só, só que eles vão colocar uma tranca para o estado e município não fazer farra de nomeação. E vão ser. Entendeu? E, então, e vai, a ter, um, que vai está ter um gatilho. E a proposta que está que, lá, Antero? Dependendo é... do comportamento. Por exemplo, o Cuiabá caiu de, 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 de B para C. Ah, de acordo com o comportamento da Receita lá, o prefeito fez isso para encher de apaniguados a máquina. Né? Caiu no índice Firjá. O prefeito fez isso para colocar os cabos eleitorais na máquina. Automaticamente dispara o gatilho. Reduz a jornada de trabalho dele, reduz o salário dele, o prefeito é obrigado a cumprir, o prefeito vai ser prejudicado se praticar demagogia no mandato. Olha, o projeto é muito bom. Isso. Acaba com a demagogia na política. Eu não sou neoliberal, não. Eu não sou neoliberal, não. Mas eu defendo que as pessoas acham o seguinte, o que é do Estado não é de ninguém. Ah, é do Estado. Ah, contrata aí, 12 mil para motorista. Pelo amor de Deus, o motorista da nova era não ganha três. O motorista aqui do transporte coletivo não ganha três. Você vai contratar 12 mil de motorista para trabalhar como motorista na empresa privada, trabalhando menos do que trabalha o motorista de ônibus? É, é, essas coisas têm que acertar o Estado. Aí eu volto ao defeito do projeto. Que, que é até compreensível o defeito, por causa da independência dos poderes. Não está mexendo com os poderes. E precisa mexer com os poderes. E nós falamos e, isso aqui ontem. ontem. Você, nós falamos você isso aqui, nós assunto, falamos isso aqui é. ontem. Né? E o seguinte, esses casos, esses casos onde, que você acabou de citar aí, André, de olha, é, um funcionário aqui fora ganha 3 mil. Lá, lá. Nos poderes, é na Câmara Federal, é no Senado, é no Poder Judiciário, é no Ministério Público. Todo é, lugar. Tem motorista que ganha 12, 15 mil reais. Aqui em Mato Grosso, no início do ano, no início do ano, nós tivemos exemplos aí de algumas repartições onde os salários surpreenderam gente aí com 17, 18 mil reais. Pois é, aí a empresa quebra, não, mas isso não é de ninguém, é do Estado. O Estado é nosso, gente, somos nós que pagamos, todo mundo que paga imposto é que, que, que é prejudicado. Então, assim, vai ter cheadeira? Vai, porque está diminuindo carguinho de político. Né? E aí é bom mesmo os deputados lutarem por isso, porque aí eles ficam de bem é, com as suas bases, né? com os seus vereadores, seus prefeitos. 
É... Oh. E o outro defeito do projeto é que isso não vai ser feito imediatamente, né? É só em 2026. 26. Ou seja, eles ainda é, alguns, vão... Algumas medidas para 26, outros para 26. Eles ainda vão concorrer uma eleição e ainda podem ganhar uma eleição, continuar mais quatro anos como vereador, dando despesa aí para o povo. Ó, já que a gente está falando das pautas do governo federal, quero destacar aqui o pré-sal. Só, só para finalizar antes do pré-sal, eu sou talvez o parlamentar que mais tem o título de pessoa não grata na, em várias câmaras municipais. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro está aqui extinguindo os municípios com cinco, né? Cinco mil. Cinco mil. Eu fiz um projeto de lei. Aliás, o Paulo Artung fez originalmente esse projeto, aí ele saiu, aí eu reapresentei o projeto do Paulo Artung, por concordar com ele. Ah, por que você não fez antes, Antero, quando você foi vereador? Porque eu não pensava assim e nem conhecia essa possibilidade. Eu fiz o projeto para que câmaras municipais de cidades com até 50 mil habitantes não podia ter remuneração. O vereador teria que ter mandato honorífico. Foi título de persona não grata, para cá, para lá. E eu fui em várias cidades e as pessoas reuniam e queriam debater com você. Mas eles queriam debater eu e os vereadores. Eu falei, não, eu quero. Nós vamos debater eu, você, mas vamos lá na praça pública debater. <risos> Aí eles não queriam debater. Aí eles queriam debater só na Câmara. Olha, e com a arrecadação menor que é esperada em leilão do pré-sal, Mato Grosso terá direito somente a 322 milhões. É, os estados com arrecadação bem menor do que o esperado aí pelo governo federal, estados e municípios vão receber, receber somente a metade do valor estimado com o mega leilão é, da sessão onerosa do pré-sal realizado no Rio de Janeiro na manhã de ontem. Mato Grosso, que projetava receber cerca de 665 milhões, deve ficar com 322 milhões e 400 mil é, recurso que deve chegar aos cofres do Estado ainda este ano e que vai ser usado para cobrir o déficit da Previdência. É, vai ajudar o Mato Grosso de qualquer forma. E a solução para isso está, finalmente, o governo federal, depois desse fracasso do leilão do pré-sal, a solução para isso está, e o governo federal já percebeu isso, e está apoiando o quê? O projeto do senador José Serra. O projeto do senador José Serra tira a primazia e a exclusividade da Petrobras. É, não é privatizar a Petrobras. E aí o leilão teria sido muito mais atrativo. Perdemos muito dinheiro ontem em Brasília. É, foi, foi, o governo esperava aí, é, um resultado de 106 bilhões de reais e aí o, o leilão arrecadou aí dois terços do que é, estava previsto pelo governo federal. Né? Aí esse valor aí de 106 bilhões acabou fechando aí em 70 bilhões de reais, quase 50 bilhões a menos do que era esperado né, pela falta de concorrência. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Estamos com a notícia de frente e vamos saber quem são os nossos amigos, parceiros, cúmplices que nos ajudam a fazer a notícia de frente. Lúcio, você conta pra gente? Vamos lá, Nayara. O Luiz do bairro Baú, Eduardo do Carumbé, Márcio de Tangará da Serra, Renato eh, Florisvaldo do CPA2, Rafael que é taxista, Antônio Siqueira, Roque do bairro Alvorada, Emanuele do CPA1, Ana... Ziel do Tijucal, Zé Carlos do Renascer, Elisângela de Oliveira, que é de Alto Taquari, Antônio de Varza Grande, Damares de Souza, o Nelson de Rondonópolis, o João Rosa do bairro Dom Aquino, Valmir, 
Regis de Várzea Grande, o João de Rondonópolis, Jair também de Várzea Grande, Graciete, Anair Clara e o Maciel, que é do Residencial Cochipó. Antero, temos mensagens? Temos mensagens aqui, tem duas mensagens aqui criticando bastante o vereador Torinho de Souza, mostrando a incoerência dele com relação... E aí fazendo uma comparação da questão do vereador Adevair e também do, do vereador do PSDB, né? Fugiu o nome agora. Do vereador... Genivaldo? Não, que está sendo acusado de assédio. Ah, o Adevair Cabral. Adevair Cabral. Cabral. É, Adevair e o... E o... O outro vereador que está no Conselho de Ética, o Adevair não está. É bom dia, bancada. Que vergonha os nossos representantes. Onde estão os projetos para Cuiabá? O que se vê é luta por espaço e para defender, claro, algumas questões. É, parabéns é, ao programa por noticiar o que o povo tem que saber. Né? Ontem vocês fizeram uma matéria espetacular referente à Câmara e ao escândalo do Adevair Cabral. É... Bom dia, trio. Muito produtivo o programa. Zé Carlos do Renascer. A gente tem dois o Bolsonaro fica produtivo. Né? Aí Alto Taquari, Mato Grosso, a energia aqui também não é boa. Olha, falando é em alto... É só chover que a energia vai e volta. Elisângela de Oliveira, de Alto Taquari, Mato Grosso. A turma não esquece da energia também, né? Opa! Pois não, caiu é. um lenço aqui. <risos> caiu um lenço. Antero, mas essa manifestação aí de Alto Taquari, a gente também recebeu um texto, né? O chamado textão, né, Lúcio? Lá de Barão de Melgaço também, o pessoal reclamando da situação da energia elétrica que vem... Vai cair. E olha só, a telespectadora falou até o seguinte, que tinha medo até de assistir TV, ver a gente, porque tinha medo da energia cair e a televisão queimar. A situação em que chega esses moradores. Teve um, um, um telespectador que mandou aqui o cálculo, 1.254 municípios a menos. Teremos menos 1.254 prefeitos, 1.254 vice menos 10 mil secretários municipais, menos 11.286 vereadores, menos 67.716 assessores de vereadores, menos 5 mil funcionários de câmaras municipais, isso aqui está com dó, né? Menos 5 mil conselheiros. Esse fez conta, viu? Municipais. Não, o conselho municipal não existe mais. Faz tempo que não existe mais. A única divergência aí dessa conta. Olha, vamos falar de crise financeira, já que a gente está falando de municípios, mas esse aqui não entraria aí na lista, não. O prefeito de Santo Antônio de Levegé, Valdir Pereira de Castro, decretou recesso municipal de 60 dias, isso por conta da crise. A repórter, Lu... a repórter Luciana Gavilha traz as informações. Diante da crise financeira, o decreto vai ter uma duração de 60 dias, finalizando apenas no mês de janeiro. E nesta semana já começam as demissões dos servidores que são comissionados. Nós vamos conversar agora com o prefeito do município, que vai explicar para a gente por que houve a necessidade deste decreto tão severo, prefeito. A Prefeitura de Santo Antônio ela tem alguns direitos, alguma, alguns pagamentos em atraso, e nós antecipamos o recesso em 30 dias para também antecipar essas demissões e conseguir essa equalização e honrar os pagamentos da Prefeitura Municipal. Mas vale a pena lembrar que todos os serviços essenciais eles, eles irão continuar, como coleta de lixo, abastecimento de água, os nossos PSFs, UBS, escolas, transporte escolar, protocolo geral da Prefeitura, o tributo, enfim. As atividades é, é, essenciais irão continuar, porém nós iremos parar com algumas atividades para ter essa economia e honrar com os pagamentos da Prefeitura. Quais são os serviços, então, que vão ser suspensos? Algumas secretarias irão estar finalizando já os seus trabalhos, trabalhos como Secretaria de Cultura, de Turismo, algumas, algumas, alguns braços da Secretaria de Assistência Social, assim como a Secretaria de Planejamento, as Secretarias de Gestão. São várias, vários pontos que nós iremos a diminuir os nossos serviços. Qual deve ser o volume de demitidos? Nós temos a expectativa de baixar no mínimo 30% da nossa folha. Já vai iniciar essa semana. A questão também que, tem que, ser, que vale a pena lembrar é que todos os contratos da Prefeitura são temporários. Eles já vencem automaticamente em dezembro. Nós estamos antecipando para novembro essa rescisão para economizar esse um mês e também pagar todos esses direitos, rescisões, débitos, trabalhistas que a prefeitura tem. 
Qual é a dívida hoje do município? Como está o pagamento junto a fornecedores? E também já houve atrasos na folha de pagamento e pode acontecer atraso agora? Nós viemos lutando com esse atraso salarial desde o mês de julho, agosto, setembro. A fase pior já passou. Né? Hoje nós estamos com apenas meia folha em atraso e alguns fornecedores. Eu acredito que com essa atitude de finalizar o ano antecipando essa rescisão, nós iremos terminar de pagar todo esse débito que nós temos, que gira aí em torno de um milhão, um milhão e duzentos. Tem alguma obra em andamento e pode ter paralisação? É, obras essenciais, essas obras que estão em andamento, nenhuma vão parar. Nós vamos continuar e entregar esse ano ainda. Prefeito, o que culminou essa crise financeira no município? É um conjunto de atividades. São dívidas de administrações passadas, é a queda de arrecadação do nosso município, Comidou nessa situação, mas nada do que a gente não possa resolver, que nada com austeridade a gente não consiga pagar. Após o decreto volta à normalidade? Ano que vem também será um ano de muita, de muita economia. Eu não posso deixar o nosso município novamente cometer esse erro de, de ter esse, esse, esse grande problema é, de economia e débitos. Com certeza nós iremos continuar com essa austeridade, com uma máquina administrativa enxuta, iremos rever muitos conceitos, muitas atividades que podem parar, que podem melhorar, alguns setores que podem diminuir o número de funcionários, que às vezes com menos funcionários a gente consiga fazer o mesmo serviço, mas sem perder a qualidade. Nós temos que ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, é, uma, estradas... É, transitáveis, enfim, mas nós iremos continuar assim com essa austeridade no ano de 2020. E aí a expectativa do prefeito lá de Santo Antônio, de Levejal, Valdir Pereira, é de que haja aí uma economia no fim desses 60 dias, Antero e Lúcio, uma grande economia com esse recesso forçado, né? E aí a população que às vezes pode ter, está chegando agora, pergunta, e os outros serviços essenciais? Segundo aí a reportagem da Luciana, saúde, educação e saneamento continuam funcionando normalmente. Olha, eu... Agora, será que é possível fazer aí uma grande economia nesses 60 dias? Não, pode fazer nesses 60 dias. O que eu fico abismado de ver é o planejamento dele. Ele já não sabia disso no início do ano, que essa situação do município não permitiria o município atravessar novembro e dezembro. Quer dizer, acho correta a tomada de decisão agora, mas acho incorreta a falta de planejamento. Isso não era para acontecer. Não tinha que ter enchido a máquina. É igual, a, a, normalmente, a Câmara de Cuiabá que faz isso. Lota a Câmara Municipal de Cuiabá e chega em outubro, demite. Aí chega em janeiro, fevereiro, contrata tudo de novo. Até de brincadeira, né? Eu acho que o prefeito errou ao não fazer um planejamento. É, Lúcio, vamos para o seu destaque? Já vamos para ele? Já. Bom, o meu destaque de hoje é para dizer o seguinte, de que é, Blairo Maggi, ele diz o seguinte, olha, não quero mais saber de política, me afastei definitivamente, mas agora ele lança uma dúvida, não é? Lança uma dúvida porque ontem, ontem, é, ontem dia 6 do 11, ele deu início aí a um, a um estradeiro comemorativo aqui em Mato Grosso. E aí a informação é a seguinte, o ex-governador, ex-senador, ex-ministro da Agricultura, ele parece, parece que gosta de atiçar os seus seguidores políticos. Por quê? Mesmo dizendo que se aposentou da política e que não pretende disputar as próximas eleições, ele decidiu realizar um estradeiro comemorativo. É, e aí o, acontece que é, vai anunciar isso, é, ao, acontece que ao anunciar isso, é, o grupo de margem já se empolga e começa a acreditar que ele possa disputar o Senado novamente, caso, caso se confirme, né? a cassação da senadora Selma Ruda do Podemos, que a, o caso dela vai ser julgado aí é, é, lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí esse estradeiro comemorativo seria é, para festejar aí ou para comemorar os 10 anos de pavimentação de duas rodovias, a MT-170 e a MT-235. E aí, o trajeto de ida seria, é, está sendo o seguinte, é, saiu aqui de Cuiabá, passou ali por, vai passar por Jangada, Barra do Bugres, Nova Olímpia, Tangará da Serra, 
Campo Novo do Parecis, Bras Norte e chegando lá em Juína. Aí na volta, como não poderia deixar de ser, vai passar lá pelo reduto de Blairo Margem, né? É um deles, né? Esse talvez o principal, né? Sapezal, né? O reduto é, rural. É, depois por Nova Marilândia, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste e aí chegando aqui a Cuiabá. Segundo Blairo Margem, seria uma visita para matar a saudade. E aí, não foi informado aí, mas foram poucas as pessoas convidadas, mas não se informou quem foram essas pessoas convidadas a participar aí desse estradeiro comemorativo do ex-senador, ex-governador, ex-ministro Blairo Maggi. E aí levanta sempre a dúvida, e aí, será que Blairo pode desistir? daquilo que ele já anunciou, de que estaria definitivamente aposentado da política? Será, Antero? Olha, eu não sei. A situação do Braga, ela é uma situação delicada, né, Lúcio? Porque, por mais que ele queira desistir, por mais que seja, haja sinceridade quando ele fala que quer desistir, na verdade, ele tem problemas jurídicos a solucionar, né? E com esse manjar, hoje o que o Supremo julga, né, essa questão do, 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 da prisão em segunda instância, Isso. né? Com esse refrescamento do Supremo da prisão em segunda instância, quer dizer, se o cidadão detém ainda um foro por prerrogativa de função, é, é muito importante. Eu acredito que até individualmente o Brairo não teria mais interesse em disputar a eleição. Mas talvez ele tenha interesse. É, coagido, impelido, estimulado pelos seus advogados. Às vezes o advogado olha, Braio, uma candidatura sua pode evitar uma prisão. Veja bem que Marcelo Debrecht foi preso, o cara da Andrade Gutierrez foi preso, o cara da OAS foi preso, grandes empresários do Brasil foram presos, tem todo esse noticiário aí de compra de vaga, tem todo esse noticiário aí da delação do Cusiol, o próprio Cusiol já tem uma data de prisão de, 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 de 34 anos, né? e, ele, e, e pela delação dele, pelo que se lê na imprensa, então pode ser que o advogado esteja estimulando que uma das grandes saídas, Brad, é a sua candidatura. Então aí tem gente que é candidato para ganhar a eleição, tem gente que é candidato para evitar tem... a punição. É, porque não tem outra saída, seria... É para evitar a punição. E tem gente que, mesmo sabendo que tem desgaste por causa da possibilidade de punição, já leu o Bobbio. Com certeza já leram o Bobbio, ou os assessores já leram. Para falar assim, olha que Bobbio foi quem escreveu a Era dos Direitos, Norberto Bobbio, olha esta frase do Norberto Bobbio, o voto, como qualquer outra mercadoria, pode ser comprado. Aí o cidadão pensa, eu tenho dinheiro para comprar? Espelho, espelho, eu tenho. Então, às vezes anima. Às vezes anima, né? Mas eu acho que, como não foi divulgada a caravana, não dá para ver, saber. Deveriam divulgar a caravana, né? Senão as pessoas podem imaginar que está Éder Moraes, pagou, está todo mundo lá na caravana. Essa turma de gente, tipo Silval, é os, esses que ele sempre recomendou para a vida pública no Estado. Né? Pois é, e além disso, tem também aquela obra que ele tem o... o é, tem parcela aí de contribuição do HMC, né, Antero e Lúcio, de que o, a própria Veja ele divulgou... Ele conseguiu. Pois é, a Veja divulgou ajudou, que é. o ex-presidente Michel Temer pode participar desta inauguração. E será também é, é, aliás, que o Brian Brian já, Maggi pode? Já... Foram plantadas aí declarações, ninguém sabe se foram ou não dadas pelo Braille, né? De que ele está indicando o Emanuel Pinheiro, né? Falou que está muito entusiasmado e tal. Se bem que o Emanuel já falou que está todo mundo entusiasmado com a gestão dele, por isso que as pessoas Menos o governador com o pé Mauro atrás. Mendes. Não, ele falou que o governador estava entusiasmado também, está começando a ficar apaixonado. É, aí foi, o Mauro Mendes veio de lá foi, e. 
e foi divulgado também. Desmentiu, né? Foi divulgado também. De que, que o Blairo indicaria ele. De que, não, de que Blairo Maggi estaria aconselhando o amigo dele, o governador Mauro Mendes. A apoiar a não, o não, a não se envolver tanto na disputa aqui é. de Cuiabá, porque outros governadores que fizeram isso acabaram não se dando bem. É, não foi confirmado, né? Eu não tenho essa confirmação, mas dizem que Blairo Maggi teria convidado para essa caravana o ex-governador é, Júlio Campos. Né? O, o, e falam que a esposa de Blairo Maggi, a dona Terezinha Maggi, defenderia aí que Júlio Campos fosse o vice de Emanuel Pinheiro. Por falar na família Campos, foi divulgada uma outra informação. É, você falou, a gente falava aqui do governador Mauro Mendes, ele falou, olha... Eu não vou comparecer à inauguração do Hospital Municipal de Cuiabá. Eu quero que inaugure pela sexta, sétima vez, né? Porque agora diz que vai ser o, a, o hospital vai ser inaugurado na sua integralidade. Eu quero que funcione a declaração do, do governador Mauro Mendes. Mas a informação que foi divulgada é de que Jaime Campos estaria se empenhando pessoalmente para trazer a Cuiabá no dia 18 de novembro, eh, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Né? Jaime Campos, do Democratas, Rodrigo Maia, do Democratas, Alcolumbre, do Democratas, vão, eh, eh, seriam todos convidados para vir a essa inauguração. Será que é para forçar Mauro Mendes a comparecer? É, e assim, só para retornar ao Blairo Maggi, o Blairo Maggi indicar Emanuel, para mim não significa absolutamente nada e nenhum ganho eleitoral. Até porque a memória do povo está muito hum. viva, né? A última vez que o Blairo indicou alguém com muita veemência, o Blairo indicou o Sérgio Ricardo, que está nessa situação toda aí, né? E depois o Blairo indicou o Silval, indicou o Silval contra o Mauro Mendes, lembra-se disso? Olha, neste eu posso confiar. Está gravado aí pelo Brian Maggi. Então, o Brian Maggi, que indicou o Val, seria um bom indicador do Emanuel Pinheiro? Indica Emanuel e fala assim, neste eu posso confiar. Qual que vai ser o vídeo que vai estar lá? Na eleição. Não precisa ser nenhum bidu, né? Não precisa ser nenhum adivinhador. Né? Nenhuma mãe de Ná. Para saber que vão estar os dois vídeos, né? Neste eu posso confiar, pá, Silval. Neste eu posso confiar, pá, Emanuel Pinheiro. Não vai ficar bem. Eu não sei, inclusive, se Emanuel deve aceitar o apoio do Braio Mais. Não sei se é bom. Olha, falando em Emanuel Pinheiro, quero voltar aqui para o GD, para o Caseta Digital. 27 mil mensal. Mesa quer aumentar o salário de Emanuel e manter o de vice. Um projeto de lei de autoria da mesa diretora tramita na Câmara Municipal de Cuiabá e se <risos> aprovado. Essa foi boa, quer, manter o de, quer aumentar o de Manuel e não vai aumentar o do Nil. É espetacular. Mas essa é... Câmara de Cuiabá é melhor que a encomenda. Hein? E quem que é essa proposta e, e se aí? Aprovado... Quem é do, do presidente da Câmara. E, ah, do se, é, e se é aprovado, elevará o, é, elevará o salário de Emanuel para é, 27.500 mensais e o projeto fixa ainda o salário do vice-prefeito em 15 mil, ou seja, somente... Emanuel teria aumento e o vice Niuan Ribeiro permaneceria recebendo os atuais 15 mil. <risos> é demais. A, a Câmara é demais, né, Luciano? Eles... Será que o vice não abriu mão disso? Hã? Não, olha, eu acho que se, se indicassem para aumentar, ele deveria abrir como Emanuel deveria abrir. Porque o problema aí não é aumentar o salário de Emanuel. Eu já disse aqui que não tem problema nenhum para Feira do Cabá ganhar mais. É o que vem atrás disso. Né? Eu... É o que vem atrás disso, aumenta para 86 príncipes do erário. São 86 funcionários da prefeitura, do alto escalão, aqueles que recebem mais de 20 mil reais, que vão ter os salários aumentados para 27. Quem recebe 20, 22 mil da prefeitura, vai ter aumento de salário. Por outro lado, o agente comunitário de saúde não tem aumento, o professor não tem aumento, dá, né, cara? Quer dizer, dá o aumento para os grandões sempre preocupados com a casa grande. Ninguém se preocupa com os de baixo. Menos Niuã. É, e menos Niuã. <risos> <eu acho. risos> 
Você... Aliás, o Juan deve agradecer a Câmara de não tê-lo incluído aí, né? Pois é, vamos entrar, vamos <risos> absorver isso tudo. É, pode vamos vir falar assim, falou, olha, ainda, ainda bem que eu me incluí, porque senão eu não ia aceitar. Ou entrar no bolo dos horrores, <risos> né? Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente, então não saia daí. Estamos com a notícia de frente e a defensora pública Rosana Leite, que é coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, participou ontem do Jornal do Meio Dia. Ela falou sobre assédio sexual no trabalho. Confira alguns trechos dessa entrevista. Não diminuiu os casos? Não diminuiu e nós temos que saber muito bem, é, diagnosticar muito bem o que é assédio. Assédio no ambiente de trabalho, assédio em qualquer lugar, então é... Tu, tu, muitas, são muitas as formas de assédio que as mulheres passam. Por exemplo, as piadinhas, fotografias no ambiente de trabalho. Então, todas são formas também de assédio que a mulher possa vir a sofrer. Agora, esse assunto veio à tona depois da acusação ao vereador Adevair Cabral. A imprensa sabe pouquíssimo sobre isso, é só o que diz o outro colega dele, que foi o que acusou, né, o Abílio Júnior. Mas segundo o vereador Abílio Júnior, a nossa reportagem ontem, ele dizia que esse assédio, esse suposto assédio, teria acontecido há mais de um ano, antes da lei da importunação sexual. Nesse caso, existe um prazo para se fazer boletim de ocorrência? Porque o maior questionamento que a população se faz, existe um prazo? Se perder esse prazo, o que, que acontece? Olha, Nayara, o que nós temos que, que saber é que eu não conheço o caso em si, eu conheço da mídia, tal como vocês também conhecem, então eu não conheço as provas do processo. Mas nós temos que deixar bem claro que o assédio sexual, ele acontece quando há um superior hierárquico que tenta um favorecimento pessoal em, relação, em, em razão do cargo que ele ocupa, em razão do poder, ou ele tem uma ascendência sobre aquela servidora. Então, havendo essa ascendência, ou sendo um superior hierárquico, com o favorecimento sexual que ele deseja, pode acontecer dentro do ambiente de trabalho o assédio sexual do artigo 216-A do Código Penal. Agora, nós temos a importunação sexual, que é um, um delito que aportou no Brasil em 25 de setembro do ano passado, através da Lei, da lei 13.718, e que traz algumas situações que as mulheres passam em qualquer lugar é, é, e que tenta o agente se favorecer sem a vontade da pessoa, de, é, sem, sem a vontade da pessoa satisfazer o seu desejo sexual. Então nós temos figuras diferentes. É claro que pode acontecer a importunação sexual em qualquer lugar. E o crime, nós temos que olhar a data do fato, porque a lei ela não retroage para prejudicar ninguém. A lei penal ela não retroage para prejudicar. Então os crimes que aconteceram antes do dia 25 de setembro, quando não estava em vigor a lei 13.718, não são abarcados pelo, pela importunação sexual. Mas no caso, é, defensora, de se confirmar, é, se porventura vier a se confirmar, é o que tem sido denunciado até aqui sobre é, esse crime aí de assédio sexual. É, essa porque aí é o seguinte, teve a denúncia lá, que foi publicada já por toda a sim, imprensa, sim. que teve uma influência aí, é, acaba sendo uma superioridade hierárquica porque é, a pessoa diz que a, a vítima lá, a suposta vítima, não teria atendido é, quem teria tentado fazer lá ou praticar o crime de assédio sexual e por isso ela foi demitida. Aí certo. comprova o caso, não comprova? Nós temos que olhar a data do fato. A, a data, data do, do fato, fato, porque nós temos a prescrição. Delitos até dois anos, como é o assédio, prescrevem quatro anos. Então, é, é, precisa-se saber a data do fato para qualquer situação de punibilidade, no caso. Porque pode estar extinta a punibilidade, eu não sei a data do fato, não sei se a imprensa tem essa data do fato, eu não falei com a vítima, não conheço as provas, mas o crime a de... A data que foi divulgada foi uma data de 2017. 
certo. Não completamos quatro anos não ainda. Não completou os quatro anos. Isso. Não prescreveu. Não prescreveu. Se for assédio sexual, se houve uma ascendência, se tem uma superioridade hierárquica, ainda não há prescrição se for capitulado como assédio sexual. De um lado a palavra da vítima, de outro a palavra do agressor, Isso. mas são necessários também, no mínimo, indícios. No mínimo, da indícios. prática no mínimo, desse indícios suposto da prática, crime. É. Como, 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 como era o comportamento das, das partes, o porquê dessa situação, como aconteceu. Então, tudo é importante para saber se de fato aconteceu ou não esse crime tão grave. É. Seria bom a cariação, né? É, na verdade, ela fala o seguinte, que antes de setembro de 2018, existia apenas o crime de assédio sexual, mas... Isso tinha, era quando sofria aí por alguém, por, um, por exemplo, quem estava acima de você, um cargo hierárquico acima do seu. E, e existia um prazo mesmo para o boletim de ocorrência. Se passasse os seis meses, não daria mais para fazer. Hoje existe a importunação sexual, aí essa já não tem esse prazo. Né? Esse prazo de seis meses, você pode... A importunação, segundo a doutora Rosana, é de um ano a cinco. E nem precisa ser do superior. Não, e não precisa mais ser. Pode ser qualquer pessoa, inclusive, vem coibindo muito aquelas ações dentro de ônibus. E a, e a defensora citou ali é, um aspecto aí que eu gostaria de chamar a atenção sobre ele. Ela fala é, na superioridade hierárquica e também fala sobre a ascendência. A ascendência, se houver... É, não precisa ser superior e hierárquico, mas o suposto agressor, é, o fato dele ter dele exercer algum tipo de ascendência sobre uma suposta vítima, que isso daí também funcionaria como uma agravante no caso de uma denúncia de assédio sexual que depois venha é, a se confirmar como, como, como um fato. Traduzindo... Qualquer vereador de Cuiabá não é superior e hierárquico de nenhuma funcionária da Secretaria de Saúde. Mas pode ter a ascendência por ter indicado a funcionária para o município. E ter aí o poder também e de E ter tirar. o poder de, de... quem tem o poder de indicar, tem também o poder de tirar. Então, essas coisas ficando comprovadas, caracteriza o assédio. Né? Mas não pode ser só a palavra de um com a palavra de outro, né? E nesse caso parece que tem envio de fotos, conversas, né? conversas de WhatsApp, enfim. Mas gente, como essas coisas todas tramitam sempre em segredo de justiça, a gente só vai saber lá na frente. Embora a Câmara de Cuiabá não queira saber. Né? O Conselho de Ética da Câmara está desesperado para não ser notificado. Vamos para o seu destaque. Vamos. O meu destaque... E, lá na, e, e antes, só antes de entrar no seu destaque, Antero, e lá na Câmara também, teria aí uma outra informação de bastidor, que tem muita gente preocupada com é, o que o vereador Abílio Júnior poderia ainda, ter a, é, poderia ainda mostrar de outros colegas lá na Câmara. É, mas nesse caso aí não foi o Abílio, né? O Abílio não, recebeu... Não, não, não nesse é. caso aí, né? Estou dizendo que a informação é de que... É que tudo é atribui que... ao Abílio, né? Não, é, o Pulus quis dizer que ele teria também outras denúncias de outros colegas é, estaria guardando esse material. Parece que tem quatro ou cinco colegas que... que vão ter... que vão ser tirados para dançar. <risos> Vamos então para o seu destaque? É, na verdade é o seguinte, o, o meu destaque é para elogiar o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho. O deputado Eduardo Botelho nos deixou por alguns dias, segundo ele, para ficar muito parecido com Alain Delon, né, que foi considerado, durante os bons tempos do cinema mundial, o homem mais bonito do mundo. E o deputado Botelho foi arrumar a sua cabeleira, foi fazer implante de cabelos. Mas ele voltou e voltou tratando com muita seriedade dos assuntos da Assembleia Legislativa. Não é que ele chegou apontando o dedo contra ninguém, até porque o assunto já havia sido debatido antes dele viajar. O que é que os deputados 
no colégio de líderes chegaram a tentar, porque atualmente a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, ela realiza as reuniões nas terças-feiras, é terça-feira, 5 horas da tarde, começa a sessão. Na quarta-feira são duas sessões, uma pela manhã e uma pela tarde, e na quinta-feira pela manhã. Então, os deputados trabalham em sessões, trabalham todo dia, mas em sessões trabalham. Terça-feira, quarta e quinta-feira. E aí vai para o interior. Como o ano que vem é um ano de eleição, os deputados acham que precisam estar mais tempo no interior para dar assistência aos municípios onde eles foram mais votados. Por causa disso, eles tentaram restringir as reuniões da Assembleia para terça-feira à noite e duas na quarta-feira, suprimindo a sessão de quinta-feira. Isso chegou a ser discutido no Colégio de Líderes e o Colégio de Líderes achou até boa ideia. As pessoas até majoritariamente concordaram com o assunto. Só que colocaram esse assunto para debate. A imprensa, evidente, divulgou. Divulgou porque eles estavam debatendo. A imprensa não criou nada do nada. A imprensa divulgou essa proposta dos parlamentares. Então, esse projeto que havia sido discutido, ganhou a opinião pública, quer dizer, ganhou o conhecimento da opinião pública. E sabendo do projeto, a opinião pública reagiu negativamente. A opinião pública disse claramente que achava que a Assembleia deveria continuar, no mínimo, fazendo as sessões terça, quarta e quinta. Então, diante desse quadro, na volta do deputado Eduardo Botelho, ele reuniu as lideranças e comunicou o plenário. Eu vou até aqui ler aspas do que ele disse. Então, nós pedimos permissão para o plenário para arquivar este projeto, acabar com esta discussão e continuar com as sessões, às terças, quartas e quintas, como é hoje. Ou seja, não vai mudar nada. E o Botelho retirou da pauta, arquivou a ideia, porque houve uma reação negativa da opinião pública. A isso eu chamo sensibilidade política e está sintonizado com as ruas. E os parlamentares... E experiência também, né? Não, é, e os parlamentares que acertem melhor as suas presenças no interior e também a permanência na capital, onde eles vão ter que apoiar vereador, vão ter que apoiar prefeitos, etc. Então, então o deputado Botelho agiu de forma absolutamente correta. E no popular, no popular ele falou lá aos colegas dele o seguinte, falou, olha, vamos deixar isso de lado, é, não avança com isso daqui, porque aí ele... Vai ficar ele, feio para gente. Aí ele até maneirou, né? ele falou, oh, não pegou bem. Na realidade, pegou muito mal. Mas é, 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 mas é difícil o cidadão estar no poder e ter essa sensibilidade ao vivo. Mas é isso que as pessoas que estão. Ele tem também, com... É, mas olha, quem está no poder que... é picado por uma mosca, que eu não sei qual é, que essa mosca é a mosca da arrogância e as pessoas não querem mudar atrás. Sou deputado, sou presidente. Eu tive colegas vereadores que falavam assim: o quê? Eu, eu, eu estava vice-presidente da Câmara. E o prefeito Anildo Lima Barros mandou dinheiro só para pagar os vereadores. E não veio na rubrica de pagar os funcionários. Uhum. Aí eu reuni todos os funcionários uhum. lá e falei, olha, veio dinheiro só para pagar os vereadores, mas eu estou mandando pagar vocês. <risos> Se sobrar algum dinheiro, eu mando fazer vale para os vereadores. Rapaz, tinha vereador que veio lá e falou assim, mas como? Se existe funcionário é porque existe vereador. Negativo. Pagamos ah. os funcionários, diz que iam me processar, etc. Não processaram, não aconteceu nada, absolutamente nada. O Anildo teve que mandar o dinheiro depois de pagar os vereadores. Antério e Lúcio, eu quero destacar aqui a Grampolândia Pantaneira, porque o MPE pede a condenação de três militares e o perdão para dois. A 11ª Vara Criminal de Cuiabá, especializada em crimes militares, 
é, iniciou ontem o julgamento dos cinco militares acusados de interceptações telefônicas ilegais no Estado. Eu tenho aqui como duas fontes de notícia o Folha Max e também o portal Gazeta Digital. São réus os, coronéus, os coronéis Zaqueu Barbosa, Evandro Lesco e Ronelson Barros, o tenente-coronel Januário Batista e ainda o cabo Gerson Luiz Correia Júnior. O julgamento deles está previsto para acabar só na sexta-feira, dia 8. Eles são acusados de ação militar ilícita, falsificação de documentos e falsidade ideológica e prevaricação. E aí, durante este tempo, os cinco militares chegaram a ser presos, mas acabaram obtendo decisões para liberdade. E aí, nas audiências do caso, Correia, Lesco e Zaqueu admitiram ter participado do esquema criado na campanha de 2014 pelo grupo do ex-governador Pedro Tax. O Tucano, ao lado do primo, Paulo Tax, ex-secretário da Casa Civil, foram apontados como os mandantes das intercepta interceptações ilegais aqui no estado de Mato Grosso. O Pedro Tarek foi apontado como mandante e na condição de governador, ele chamou os militares e mandou destruir as provas, né? segundo o último depoimento dos militares à justiça. Pois é, e só destacar é, dois que... Dois coronéis disseram isso. disseram isso, um ficou calado e um ficou quieto. E é. o advogado, e o advogado, uma outra informação é que o, um advogado, o advogado do ex-governador Pedro Tarques, que é o Emanuel Figueiredo, que é o Emanuel Figueiredo, teria solicitado, apesar, ele, ele destaca lá que o cliente dele, o ex-governador, é inocente, mas pelas acusações que foram feitas, ele reivindicou lá que o, o, o caso, esse caso aí, né, o julgamento do cliente dele, fosse feito pela justiça e, eleitoral. E, os, e o MP pede a absolvição aí, então, do coronel Ronelson Barros e do tenente coronel Januário Batista. O promotor destacou que não se pode condenar alguém baseando-se em achismos. Então é isso, né? A gente traz mais detalhes aí sobre a Grampolândia Pantaneira e esse julgamento que deve seguir até sexta-feira, né, Antero? Será que sexta acaba? Acaba. Certo, muito. Vamos então, Lúcio Antero, bom dia. Agora vamos. Agora vamos. Bom dia, bom dia a vocês de casa. <risos>